এলম এবং আলেমের ফজিলত সম্পর্কে আর বেশি কিছু শোনাবো না এখন গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আলেম কাকে বলে অন্য ভাষায় আলেমের বৈশিষ্ট্য কি আলেমের দিনের গুণাগুণ কি কেমন করে বুঝবেন যে এটা আলেমের দিন আর এটা ধর্ম ব্যবসায়ী হ্যাঁ এটা পেট পূজারি হ্যাঁ এটা আলেমের দিন নয় আলেমের সু মন্দু আলেম সালাফ গুণ আলেমদেরকে ভাগ করেছে আলেমের ভাগটা আজকে সময় না হইলে তাড়াহুড়া করে না বলে ইনশা আল্লাহ তার কালকে সার সবাতের পরে যে আলোচনা আছে তাতে রাখবো আর তাদের বৈশিষ্ট্য বলবো যেগুলো মন্দ আলেম হ্যাঁ তাদের বৈশিষ্ট্য আবার কিছু গুণ আছে হ্যাঁ তাদের কি চেনার কিছু লক্ষণ আছে সেগুলো ইনশা আল্লাহ বলবো এখন হক্কানি আলেম রব্বানি আলেম আল্লাহওয়ালা আলেম চেনার জন্য কিছু বৈশিষ্ট্য শোনন কোরআনের আয়াতের আলেম প্রত্যেকটি বিষয় একটি অথবা দুটি আয়াত বলবো অথবা হাদিস বলবো বিনা দলিলে এমনি বলবো না যে আলেমকে এইরকম হইতে হবে আলেমের বৈশিষ্ট্য এক নম্বর বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রাবুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরা আরাফের আয়াত নম্বর একশো একাশিতে অমিমান খালাক না উম্মাহ আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি দল আছে সবাই নয় তাহলে যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি এই মানব জাতি জিন এদের মধ্যে থেকে একটি দল আছে ইয়াহদুন আবিল হককে যারা হকে রাস্তা দেখায় নিজেরা হককে গ্রহণ করে সত্যকে গ্রহণ করেছে আর অন্যদেরকে হকের সত্যের রাস্তা দেখায় ইয়াহদুন আবিল হককে অবেহি ইয়া দিলুন এবং হক দিয়েই ফায়সালা করে হক দিয়েই কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দান করে তাহলে কোনো আকিদার কথা বললেও হক দিয়ে হক কি হক কি সত্য কোনটা হ্যাঁ কোরআন এবং হাদিস হক মানে হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে অকুলিল হাক্ক মির রব্বে কুম হক সত্য এসছে কোথেকে রবের পক্ষ থেকে হ্যাঁ পালনকর্তার পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হক এসছে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন হক এসছে কোরআন সন্নার হক যে ওহির হক এই হক হক দিয়ে কি করে নিজেরা হককে গ্রহণ করে এবং অন্যদেরকে হকের রাস্তা সত্যের রাস্তা দেখে মানে কোরআন সন্না নিজে গ্রহণ করে দলিল ছাড়া আলেম হ্যাঁ চল বলে না চলে না এবং দলিল ছাড়া মানুষকে রাস্তা দেখায় না হয় কোরআনের আয়াত না হয় নবী করিম সাল্লাহামের কোনো হাদিস যেটা নবী সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত সহি হাসান মকবুল গ্রহণযোগ্য হাদিস অবেহি ইয়া দেলুন এবং তা দিয়েই বিচার করে তা দিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকে তাহলে ফতোয়া দিতে হবে কি দিয়ে কোরআনের আয়াত দিয়ে রসুল সাল্লামের হাদিস দিয়ে অমুক বলেছেন অমুক বলেছেন অমুক বলেছেন বলে চলবে না শুধু আগে কোরআন এবং হাদিসের দলিল দিতে হবে আর তারপরে সমর্থনে যারা কোরআন সুন্নার আলেম সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন চার ইমাম তারা কোরআন সুন্নার আলেম এবং তার সাথে সাথে চার ইমামে শুধু একজনকে নয় চারজনের উক্তি পেশ করবেন হ্যাঁ যখন যেমন প্রয়োজন হয় যার কাছে হক দেখবেন তারটাই পেশ করবেন শুধু এক গিয়ারে থাকবেন একজন ইমামেরটাই পেশ করবেন এইটা আবার ভুল পথ জি হ্যাঁ এইটা হক্কানি আলমের লক্ষণ নয় হক্কানি আলম লক্ষণ হচ্ছে যেমন ইমাম আবু হানিফার আমি মহল্লার উক্তি পেশ করবে যখন দেখবে যে ইমাম আবু হানিফার কথাটি হচ্ছে শক্তিশালী দলিলের ভিত্তিতে তখন তার কথা পেশ করবে আর হক্কানি আলমের পরিচয় হচ্ছে যখন দেখবে ইমাম শাফির কথাটি কোরআন সোনার দলিলের দিক থেকে হ্যাঁ মজবুত মনে হচ্ছে আমার কাছে আমার এলম যতটা দিয়েছেন আল্লাহ তাতে তখন ইমাম শাফির উক্তি পেশ করবে যখন ইমাম আহমাদের কথা কোরআন সোনার কাছাকাছি তখন ইমাম আহমাদের উক্তি পেশ করবে যখন ইমাম মালেকের কথাটি কোরআন সোনার অনুকূলে তখন ইমাম মালেকের উক্তি পেশ করবে এইভাবে তারা ইয়াহদুন অবিল হাককে হকের রাস্তা দেখায় এবং হক দিয়ে তারা সিদ্ধান্ত পেশ করে মানুষকে প্রশ্নের উত্তর দেয় আলোচনা করে লিখে ফতোয়া দেয় যে একটা বৈশিষ্ট্য তালে পেলেন হক্কানি আলেমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এর কাছাকাছি সুরা আরাফে আয়াত নম্বর একশো সত্তর মহান আল্লাহ বলছেন ওয়াল্লাজিয়া ইমাসে কোন আবিল কিতাবে ও আকামুসলাহ যারা আল কিতাবকে মজবুত করে ধারণ করে আর আল কিতাব হচ্ছে কোরআনুল করিম এবং আল কিতাব হচ্ছে রাসুরুল্লাহ সাল্লামের হাদিস আল কিতাব মানে আল্লাহর বিধান জি কারণ কোরআনে করিমে রয়েছে ইন্দাহ ইসনা আশারা শাহরান ফি কিতাবিল্লাহ 
মাসগুলির সংখ্যা আরবি ইসলামি মাসের সংখ্যা ফি কিতাবিল্লাহ আল্লাহর কিতাবে কয়টি 12 টি কোরআনের কোন আয়াত আছে মুহররম সাফর রবিউল আওয়াল আছে কোথাও আল্লাহ বলেছে ফি কিতাবিল্লাহ তাহলে আল্লাহর বিধান এইখানে সে আল্লাহর বিধান কোরআনও হতে পারে কোরআনের ওয়াহি হতে পারে আল্লাহর বিধান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস হতে পারে তাহলে এই জন্য কিতাব বললাম মানে শুধু কোরআন নয় ভালো করে দলিল জানেন রাখেন কারণ এমন এমন কথা বলে তখন বলে ইয়ে শুধু কোথা থেকে কোথাকার কথা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এই দলিল যে কিতাবুল্লাহ মানে আল্লাহর বিধান কিতাবুল্লাহ আল্লাহর বিধান সেটা কোরআনেও থাকতে পারে সেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদিসও থাকতে পারে তারপর আরেকটা হাদিসের দলিল বলি নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এক লোক এসেছে তার ছেলে কোথাও চাকর ছিল কারো বাড়িতে যার বাড়িতে চাকর ছিল ওর বিবির সাথে জানা করেছে দে ধরো খেছে বা প্রকাশ পেয়েছে এখন বিচার চাইতে ছেলের বাবা সুবহানাল্লাহ ছেলের বাবা সাহাবাই کرامদের মধ্যে ছেলের বাবাও কত মত থেকে পরেশগার হইতো চিন্তা করেন আজকালকার ছেলের বাবা যতই नेक মনে করেন ও ছেলেই কাজ করেছে লুকিয়ে রাখ কাউকে বলিস না যা হইছে হইছে ঢেকে রাখ ঠিক না কাউকে জানতে দিবি না খুব বেশি তো বাড়িতে একটু শাসন টাসন করবে আর বাইরে জানলে আমার মান इज्जत যাবে তোর মায়ের যাবে গোটা বংশের যাবে আর এই ছেলেটা আবার কোথায় বিধব কি হবে না হবে জানতেই দেব না বরং অনেকে চান্স দিচ্ছে যে ছেলে যদি বিয়ে বয়স হয়ে গেছে আর বিয়েও দিতে পারছে না লেখাপড়া করছে অথবা মেলা বাহানা পায়ে দাঁড়ায়নি সুতরাং যদি জেনা তো লিপ্ত হয় বলছে আমরাও তো এক যুগের যুবক ছিলাম এখন যুবক পোলাপান হইতেই পারে ছেলের পক্ষ থেকে অসৎ চরিত্রহীন ছেলের পক্ষ থেকে ডিফেন্স করে এইরকম অসৎ বাপ আজকে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন সাধারণ সাহাবী ছুটে আসছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কইয়া রাসূলুল্লাহ আমার ছেলে ইন্না ইবনি হাজা কানা আলা ইন্না ইবনি কানা আসিফানা মজদুর ছিল এই লোকের বাড়িতে ওয়াইন্না কাযানা বিমরাতি তার স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করেছে ফাকজে বাইনানা বে কিতাবিল্লাহ সূত্র আমাদের মাঝে আমার ছেলের কি শাস্তি আর ওর বিবির কি শাস্তি আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করেন কি দিয়ে আল্লাহর কিতাব দিয়ে ফয়সালা করেন আল্লাহর কিতাব মানে শুধু কোরআন যদি হইতো তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন যে তোমার ছেলে যেহেতু অবিবাহিত সেজন্য তাকে 100 টি বেতার কাজ এটা তো কোরআনে করিম আছে তাই না সূরা নূরে আর এই লোক এই লোকের স্ত্রী সে যেহেতু বিবাহিত তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো সে যদি স্বীকার করে ফাইন এই তারাফাত ফরজ মহা তাহলে তাকে রজম করে দাও রজমের কথা কোথায় কোরআনে আছে আছে কোথায় আছে হাদিস আছে ঠিক না বিবাহিত বিবাহিত যদি জেনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর স্বীকার করে অথবা চার সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হয় যায় তাহলে তার শাস্তি হচ্ছে রজম কোরআনে কিতাবুল্লাহ মানে কোরআনে আছে না হাদিসে আছে বলেন হাদিস আছে তাহলে বোঝা গেল যে এখানেও কিতাবুল্লাহ মানে আল্লাহর বিধানে সেটা কোরআনে হতে পারে রাসূলের হাদিস হতে পারে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ বলেন যারা আল কিতাবকে মজবুত করে ধরবে তার মানে তাহলে কি হলো যারা কোরআন এবং সুন্নাহকে আল্লাহর বিধানকে আল্লাহর বিধান কোরআন সুন্নাহ কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে তার তৌফিকও আমরাই না রাখা দিছে এখানে লাগান তাহলে আরো স্পষ্ট হবে আমি তোমাদের মাঝে দুটো ছেড়ে যাচ্ছি একটা বলেন নি যে শুধু কোরআন মানবো তাইলে আমি মুসলিম হই না আহলে কোরআন যারা বলে কোরআন মানে হাদিস মানে না কি জানি কখন লেখা হয়েছে না হয়েছে তারা মুসলিম হতে পারে না কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তৌফিকও আমরাই তোমাদের মাঝে দুটো জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি দুটো বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি লাম তাদিল্লু কখনো পথভ্রষ্ট হবে না মা তামাসাকতুম বেহমা যতদিন পর্যন্ত বেহমা দিবচন দুটোকে ধরে না থাকে তাহলে বোঝা দুটোকে ধরতে হবে কিতাব আল্লাহ যখন কিতাবুল্লাহর পাশাপাশি যখন সুন্নত বলা হয় তখন বলবো কিতাবুল্লাহ মানে এখানে কোরআন আর সুন্নতি মানে হাদিস তখন বলবো কিন্তু যখন শুধু কিতাবুল্লাহ বলা হবে তখন যেমন কোরআনকে কিতাবুল্লাহ বলা হয় আল্লাহর বিধান তেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসকেও কিতাবুল্লাহ বলা হয় যারা আল কিতাবকে আঁকড়ে ধরবে মানে কোরআন সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরবেই এটা হচ্ছে আলেমের বৈশিষ্ট্য আলেম যে আলেমের ফজিলতগুলি বয়ান করলাম কখন এই ফজিলত পাবে যখন কোরআন সুন্নাহ নিজের জীবনে আঁকড়ে ধরবে এলমের ক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে আখলাকের ক্ষেত্রে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে লিখনির ক্ষেত্রে যা মানুষকে শিখাবে সেই ক্ষেত্রে কোরআন সুন্নাকে আঁকড়ে ধরলে 